Galera, é, esse motor aqui é um motor, né, da... Que nome que é isso aqui, cara? Super, super Hobby. É, não sei se é da Hobby King, sei lá. É um motor 4 polos, né? 2.250 kV, um motor aí que já tem aí uns 8 meses de uso, muito bom, né, um motor é, para até 6S, aqui um induzido, pesado, hein, eu tô dando uma, uma, é, uma atenção nos rolamentos, esses aqui são as buchinhas, tá vendo? Vai uma bucha e um anel, uma bucha dessa e um anel espaçadorzinho é, em cada lado. Isso aqui é tipo uma molinha, uma ruelinha oval para não dar folga, né? E do lado de cá uma bucha uma ruelinha para você que quer desmontar o seu motor não tem segredo solta os parafusos né até que os parafusinhos não tem segredo soltou puxa essa parte né traseira que é uma tampa simplesmente e o apoio né tem um rolamento aqui eu tô dando uma eu desmontei para dar uma dar uma verificada no rolamento olha o induzido lá dentro como que é pesado hein Positivo. Ah, o processo de montagem é simplesmente isso. Coloca uma bucha, um anel, provavelmente qualquer ma maioria dos motores são assim. Né? Uma bucha e um espaçador. E a molinha tensão não sei como é que eu posso chamar isso aqui não é o que dá tensão não deixa folga no sistema aí fica assim né? aí depois feito isso você vai colocar essa parte do induzido aqui dentro é que tomar cuidado para não estragar tem que colocar com cuidado né você insere aqui dentro Aí depois que você inseriu Você coloca Essa parte aqui Conforme né O desenho do motor E tampa e depois parafusa Tem que tomar muito cuidado Ao inserir aqui dentro Tem que tomar muito cuidado Porque não sei como que eu posso dizer Tem um oh, cabeça e já teve onde caiu é, para não, não, não machucar essa parte aqui ó que isso aqui é uma uma espécie não sei o que, que eu posso chamar um tecido que envolve aqui para proteger simplesmente pessoal é, agora eu vou fazer o um vídeo introduzindo o induzido no motor para você ver ó é, tome muito cuidado tanto na hora de tirar, porque é difícil também Você tem que puxar com bastante cautela Porque é duro Tem uma resistência grande né? E limpe, né? Superficialmente assim, dá uma sopradinha Tá vendo? É, é importante que tome muito cuidado na hora de colocar isso aqui, ó Pra não ter nada grudado aqui, ó Vamos dar uma, uma olhadinha Né? Pra ver se não tem nada, né, grudado aí. Tá vendo? Então, aí o que, que acontece? Primeiro vamos colocar a parte da frente. A parte da, da frente é simples. É... É um... São... É um, são é, como é que eu posso dizer isso aqui? É uma bucha e uma ruela. É, vamos fazer... Vamos colocar a parte da frente. O que nós vamos fazer? Pegar o um induzido de baixo para cima. 
certo? Não assim, porque corre o risco de cair o anel e depois ele ficar enroscado lá. Aí vai dar problema, tá? Então vamos lá, vamos colocar de baixo para cima. Toma muito cuidado, coloca aqui assim, segurando. Ele vai puxar, ele vai fazer um vai sugar o induzido. E como eu dei aquela olhada, que é muito importante. Ele entrou, beleza. Lá, entrou bonitinho. Aí agora a parte de trás nós vamos colocar uma bucha, uma arruela e esse tensionador. Percebe-se que ele é curvo. Então é importante que, deixa eu ver qual que é o lado. É, ah, qualquer lado é lado aqui, eu vou colocar assim. E aí depois você vem com a tampa e coloca. Positivo. Agora é só tentar alinhar o mesmo aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, assim. É só ter uma paciência e já era. Beleza, galera? E aí é isso. Aí, eu consegui colocar de boa. Tá vendo? Aí colocou, fechou, certificou que tá bem. Justo, vem e coloca os parafusos. Positivo. Ó. Não tá pegando. Valeu, é nóis, tchau.